¿Qué es una fotoresistencia? Una fotoresistencia o LDR por sus siglas en inglés, Light Depend Resistor, es un componente eléctrico cuya resistencia varía en función a la luz. Se trata de un sensor que actúa como una resistencia variable, en función a la luz que ésta capta. A mayor intensidad de luz, menor la resistencia del sensor. El sensor ofrece una resistencia de 1 mega ohm mío, en la oscuridad y alrededor de 10 kilo ohms en exposición a la luz ambiente. Y hasta menos de 1 kilo ohm expuesto a la luz del sol. Aunque estos valores dependen del modelo de LDR. En nuestro caso, nuestro modelo, ya que es virtual, eh, varía dependiendo de hasta 100 kilo ohms, 180 kilo ohms en cero luz. Y cuando la luz está top al máximo, son 506, 515 ohms de luz, de resistencia que te ofrece. Este actúa como una variable que reconoce la cantidad de luz con una fórmula que hace el cálculo divisor de la tensión de la luz. Cuando este eh, recibe luz y hace el cálculo de las resistencias, este nos permite crear objetos que, por ejemplo, que cuando llegue a un grado de, de resistencia, eh, haga cierta cosa o se prenda o se apague dependiendo de la cantidad de luz que es, tenga o dependiendo de lo que necesitemos el usuario ahora para probar la fotoresistencia ocuparemos una placa arduino un motor y lo probamos también con un led y usaremos dos fotoresistencias para ver las interacciones con estos ok lo básico es agarrar el motor y nuestro LED. La fotoresistencia va en la entrada de corriente eléctrica, así que lo pondremos como una resistencia normal. Lo ubicaremos aquí. En cualquier entrada digital, por ejemplo la 12. Y lo conectaremos a tierra. Y lo mismo con este, el cátodo irá en la tierra. Y agarraremos nuestra fotoresistencia. La conectaremos. Y empezaremos a probar. Ahora empezaremos con el código. Vamos al código. Ya con lo borrado esto, agarraremos los pasadores, que serán dos. Que será nuestro pasador número 2. Nuestro número 12. Esto sería lo básico. Simplemente lo que estamos diciendo en el código es que vamos a prender estos dos. Y en la fotoresistencia hará lo, lo suyo. En este caso, prendemos. Y vemos que cuando está a la, al máximo, la fotoresistencia no detecta luz, eh, estará apagado con mínima intensidad eléctrica. Pero a medida que vamos aumentando la, eh, la luz, va aumentando el voltaje que pasa. Entonces va haciendo que haya más corriente eléctrica. El motor es un buen ejemplo de lo que está pasando. La fotoresistencia detecta luz. Y aumenta la, aumenta la electricidad que pasa por el motor y aumenta su velocidad de este. Mientras menos, menos luz, eh, menos luz, menos electricidad pasa para el motor y mientras más luz, más electricidad pasa al motor. Y lo mismo lo podemos hacer con el foco. El foco si no tiene luz no está prendido. Y o si está con luz se empieza a prender. Este lo podemos utilizar de mil maneras. Podemos hacer sensores de luz que va haciendo que el que detecte sea un. Este detecte la entrada a un análogo y nos diga si la resistencia análoga está pasando una cantidad de luz, cómo funciona la fotoresistencia. Podemos indicar varias formas y podemos hacer 
muchísimas cosas con este para por ejemplo si queremos hacer un sensor que detecte cuando haya luz etcétera existen muchísimas formas de utilizar este pero esto sería lo básico una introducción al tema de la fotoresistencia con eso sería todo muchas gracias